నమస్తే నేను శిశిర టీసాట్ రైతు మిత్ర కార్యక్రమానికి స్వాగతం వరిని ఆశించు చీడపీడల యాజమాన్యం తదితర అంశాల గురించి మనతో మాట్లాడేందుకు టీసాట్ స్టూడియోలో ఉన్నారు డాక్టర్ బలరాం గారు ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన స్థానం జగిత్యాల నుంచి వచ్చారు ఈ అంశంపైన మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే స్క్రీన్ పైన స్క్రోల్ అవుతున్న నంబర్స్కి కాల్ చేయవచ్చు మీ సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవచ్చు నమస్తే అండి నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు టీసాట్ నెట్వర్క్ అంటే ఇప్పుడు మనకి వరికి ఆశించే చీడపీడల యాజమాన్యానికి సంబంధించి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వరి నారు ఎప్పటి నుండి ఎప్పటి వరకు చేసుకోవచ్చు మనకు వరి నారు వచ్చేసి మనకు వరి పంటను కాలాన్ని బట్టి మనకు వరి పంటను మనము దీర్ఘకాలిక రకాలు గాను మధ్యకాలిక రకాలు గాను స్వల్పకాలిక రకాలు గాను మనం వాటిని పేరు పేరు పెట్టుకుంటాం దీర్ఘకాలిక రకాలు వచ్చేసరికి ఏంటంటే ఇది ఈ ఇలాంటి రకాలు నూట యాభై రోజులకు మనకు పంట చేతికి వస్తుంది ఈ ఉదాహరణకు చూసుకున్నట్లయితే సాంబా మసూరి బీపీటీ ఫిఫ్టీ టూ జీరో ఫోర్ అంటాం మనం ఇంకా మధ్యకాలిక రకాలు అంటే ఇలాంటి రకాలు ఏంటిదంటే మనకు దాదాపుగా నూట ఇరవై రోజుల నుంచి నూట నలభై రోజుల వరకు పంట చేతి కోతకు వస్తాయి వీటిలో చూసుకుంటే చాలా రకాల చాలా రకాలు ఉన్నాయి వీటిలో ఇంకోటి స్వల్పకాలిక రకాలను చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఇవి నూట ఇరవై రోజుల లోపు మనకు హార్వెస్ట్ కోతకు వచ్చేస్తాయి ఈ ప్రద్యుమ్న లాంటివి ప్రాణహిత లాంటి రకాలు దీనికి ఉదాహరణ ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు మనము ఈ మ దీర్ఘకాలిక రకాలను కల్టి సాగు చేసుకోవాలనుకుంటే మనం నారుమడిని మే చివరి నుంచి జూన్ పదిహేను జూన్ పదిహేను లోపు మాత్రమే ఈ నారుమడి పోసుకోవాలి అదే మధ్యకాలిక రకాలను అయితే మనము జూ జూలై పదిహేను వరకు నారు పోసుకోవచ్చు స్వల్పకాలిక రకాలను మనము జూలై ఎండ్ వరకు జూలై ముప్పై ముప్పై ఒకటి తారీఖు వరకు మనము ఈ నారు పోసుకోవచ్చు మనకు ఇంకొక రకం ఏంటంటే అకాల వర్షాలు మనకు ఇవి వర్షాలు పడకుండా బెట్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు అత్యల్ప స్వల్పకాలిక రకాలైన మనకు ఈ ప్రద్యుమ్న వంటి రకాలను మనము సాగు చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనకి వ్యవసాయ వాతావరణ మండలాలకు సంబంధించి సిఫారసు చేసే రకాలు ఏంటి మనకు మన తెలంగాణ తెలంగాణ రాష్ట్రంకి వచ్చేసి మనము దీనిని వాతావరణ అంశాలను బట్టి మూడు రకాలుగా మనము వీటిని విభజించుకున్నాము ఉదాహరణకు నార్దర్న్ తెలంగాణ జోన్ అంటే ఉత్తర తెలంగాణ మండలం గాను మధ్య తెలంగాణ మండలం గాను దక్షిణ తెలంగాణ మండలం గాను మనము వీటిని వాతావరణ ఆధారితగా ఆధారితంగా మనము వీటిని డివైడ్ చేసుకొని మనం ఉత్తర తెలంగాణ మండలం చూసుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా దీంట్లో ఏంటంటే ప్రాణహిత జగిత్యాల రైస్ వన్ టూ డబ్ల్యూ ఫోర్ టూ త్రీ అనే రకము సాంబా మసూరి ఎంటీయూ టెన్ టెన్ ఈ కాటన్ దోరా సన్నాలు అంటాం దాన్ని ఇంకోటి విజేత అని ఎంటీయూ థౌజండ్ వన్ అని ఈ రకాలను మనము సాగు చేసుకోవచ్చు మరి మనకు మధ్య తెలంగాణ మండలానికి వచ్చేస్తే మనకు అనువైన రకాలు ఏమిటంటే వరిలో సిద్ధి సోమనాథ్ సాంబా మసూరి విజేత ఎంటీయూ టెన్ టెన్ రకాలను మనము వీటిని సాగు చేసుకోవచ్చు దక్షిణ తెలంగాణ మండలంకి వచ్చేసరికి మనకు తెల్ల హంస మరియు సాంబా మసూరి ముఖ్యంగా తెలంగాణ సోన ఇంకా ఇంకా చాలా రకా ఇవి ఇలాంటి రకాలను మనము ఈ దక్షిణ తెలంగాణ మండలంలో సాగు చేసుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనకి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వరి పంటను ఆశించే ముఖ్యమైన పురుగులు ఏవి అంటారు మనకు వరి పంటను వివిధ దశలలో వివిధ రకాల పురుగులు ఆశిస్తూ ఉంటాయి ఆశిస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా మనం మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వరిని ఆశించే పురుగులను చూసుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా మనకు మనకు దోమపోటు అంటే మన దీన్ని మూగి పురుగు అని దోమపోటు ఒకటి సుడి దోమ ఒకటి దుడి సోమం దోమపోటును మనం మూగి పురుగు అని కూడా అంటాము ఇంకా వీటితో పాటు ఉల్లికోడు వరి ఈగ తామర పురుగులు ఇట్లాంటివి కంకినల్లి కంపునల్లి మొదలగునవి మనకు ఈ పురుగులన్నీ వివిధ దశలలో ఆశిస్తూ ఉంటాయి వాటిని మనం గుర్తించడము అవన్నీ చూసుకోవాలి చూసి గుర్తించి సరైన వాటి లక్షణాలను గుర్తుపట్టి సరైన సస్య రక్షణ చే చర్యలు చేపట్టాలి అంటే ఇప్పుడు మనకి వరి పంటను ఆశించే అత్యంత ప్రధానమైన పురుగులు ఏవి అంటారు మనకు ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో మనం రాష్ట్రంలో వరిని ఆశించే ముఖ్యమైన పురుగులు ముఖ్యమైన అంటే అవి వాటి వల్ల మనకు వరికి చాలా మనకు నష్టం కలిగిస్తున్నాయి వాటిలో వచ్చేసి మనకు మూగి పురుగు ఒకటి చాలా ముఖ్యమైన పురుగు ఇంకోటి వచ్చేసి మనకు సుడిదోమ ఈ రెండు పురుగులు మనకు ఈ వరి పంటను ఆశించి చాలా నష్టాన్ని కలుగజేస్తూ ఉంటాయి మన రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా అంటే ఇప్పుడు మనకి కాండం తొలుచు పురుగు అని ఉంది అది ఏ దశల్లో వరిని ఆశిస్తుంది దాన్ని అంటే ఎలాంటి లక్షణాలతో మనం గుర్తించవచ్చు ఈ కాండం తొలుచు పురుగు ఏంటిదంటే వరిని వివిధ దశలలో ఆశిస్తుంది 
మొదటి రోజు చూస్తున్నట్లయితే అది మనకు నారుమడి నుంచి ఆశించడం మొదలు పెడుతుంది నారుమడిలో అది మా కాండం తలుసు పొరుగు వరిని ఆశిస్తు ఆశించినట్లయితే మొక్క అనేది చనిపోవడం జరుగుతుంది నారుమడిలోనే అదే మనకు ఈ వరి పిలకలు తొడిగే దశలో ఈ వరి మొక్కను కాండం తలుసు పొరుగు ఆశించినట్లయితే వరి యొక్క మొవ్వు ఎండిపోతుంది అదే మనకు ఈ కాండం తలుసు పొరుగు చిరుపొట్ట దశ నుంచి పూత దశలో ఆశిస్తే ఏంటిదంటే మనకు గొలుసు బయటకు వచ్చిన తర్వాత తెల్ల కంకులు లేదా మనకు తాలుగింజలుగా ఏర్పడతాయి అనమాట ఇవి మనం అంటే ఇప్పుడు మనకి మూగి పురుగు కూడా దీనినే మనము మూగి పురుగు అని అంటారు రైతులు జనరల్ దీని జనరల్గా ఇది దీన్ని ఊస తిరుగుడు అని చెప్తూ ఉంటారు సో ఇది మూగి పురుగు ఊస ఊస తిరగడం అన్ని ఒకటే అండి అంటే అది ఉధృతికి దోహదపడడానికి కూడా కారణాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఈ మనకు ముఖ్యంగా ఏంటిదంటే ఈ దో మనకు మూగి పురుగుకు ఉధృతికి కారణమైన అంశాలు ఏమిటంటే మనము ఒక్కసారి బెట్ట పరిస్థితుల వల్ల మనం రైతాంగం ఏమని చేయించేస్తుందంటే వర్షాల కోసం ఎదురు చూసి చూసి నార్ ముదిరి నారును వేసుకోవడం జరుగుతుంది అలాంటి సందర్భాల్లో ఈ ముగి పురుగు వచ్చే ఆస్కారం ఉంది ఇంకోటి ఏంటంటే వాతావరణం డే మనకు రాత్రి రాత్రి ఉష్ణోగ్రత పగటి ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా ఉండడము మనకు పంటకు ఏంటంటే రోజుకు ఏడు గంటలకు మించి సూర్యరశ్మి అందడము లే ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ముఖ్యంగా ఈ సిఫారసు చేసిన మోతాదు కన్నా తక్కువ ఎరువులు ముఖ్యంగా నత్రజని ఎరువులని సిఫారసు కన్నా తక్కువ ఉపయోగించినట్లయితే ఈ వరి యొక్క కాండము కొద్ది బలహీనపడి ఈ మూగి పురుగు ఆశించే ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉన్నది అంటే ఇప్పుడు ఈ మూగి పురుగు నివారణకి మనకు దశల వారిగా ఎలాంటి సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది మనము ఈ మూగి పురుగు ఏంటంటే వివిధ దశలో ఆశిస్తుంది కాబట్టి ఆ దశను బట్టి మనకు కెమికల్స్ అనేది ఉన్నాయి వాటికి సో మనకు ఈ మూగి పురుగును మనము నారుమడిలో ఆశిస్తుంది కాబట్టి నారుమడిలో మనకు మూగి పురుగు ఆశించకుండా ఉండడానికి రెండు గుంటల నారుమడికి కార్బోఫ్యూరాన్ త్రీ జీ అనే గుల్కలు వస్తాయి అవి ఎనిమిది వందల గ్రాములు చల్లుకోవాలి లేదా ఈ ఫోర్ ఎయిట్ టెన్ జీ అనే గుల్కలు ఉంటాయి అవి ఎనిమి రెండు వందల యాభై గ్రాములు రెండు గుంటల నారుమడిలో ఇసుకతో కలుపుకొని మనం రైతు సోదరులు గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఈ పల్చగా బురద నీళ్ళలో ఈ గుల్కలను చల్లుకొని ఆ నీరు నారుమడిలోనే ఇంకే విధంగా చూసుకోవాలి ఆ విధంగా చూసుకున్నట్లయితే మనకు నారుమడిలో వచ్చే మనం ఈ మూగి పురుగును మనం నివారించవచ్చు ఇంకా మనకు ఇంకో దశ ఏంటిదంటే మనకు పిలకలు తొడిగే దశలు కూడా మనకు మూగి పురుగు అనేది వరి పంటను ఆశ ఆశించే ఆస్కారం ఉన్నది కాబట్టి ఈ దశలో మనము ఈ మూగి పురుగును గమనించినట్లయితే ఈ దశలో ఏంటిదంటే మనకు ఈ మొవ్వు అనేది మొవ్వు అనేది చనిపోతూ ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనము ఈ మూగి పురుగు నివారణకు మనము అసిఫేట్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు మొదటిగా గమనించినట్లయితే అసిఫేట్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు లేకపోతే కార్తా హైడ్రోక్లోరైడ్ అనే మందు రెండు ఎంఎల్లు లీటర్ నీటిలో కలుపుకొని ఈ పొలంలో స్ప్రే చేసుకోవాలి ఇంకా మూడో దశ వచ్చేసరికి మనకు ఏంటి ఏంటిదంటే చిరుపొట్ట దశలో ఈ ముగి పురుగు ఆశించినట్లు ఆశించినట్లు గమనించినట్లయితే మనము ఈ చిరుపొట్ట దశలో ఈ ముగి పురుగు ఆశిస్తే ఏంటంటే మనకు కంకులు బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత తెల్ల కంకులు గాను తాలు గింజలు గాను ఏర్పడతాయి తర్వాత ఈ నూక బట్టిన ఇది మరాడించినప్పుడు ఏంటిదంటే ఇది నూక శాతం ఎక్కువ అవుతుంది దీంట్లో ఇలా మూగి పురుగు ఆశించినప్పుడు కాబట్టి ఇది ఈ స్టేజ్లో మనము ఈ మూగి పురుగును నివారించడానికి కాటాఫ్ హైడ్రోక్లోరైడ్ రెండు ఎంఎల్ లీటర్ నీటిలో కలుపుకొని స్ప్రే చేసుకోవచ్చు లేకపోతే క్లోరాంట్రా నీరుపోల్ అనే మందు మనకు సున్నా పాయింట్ మూడు ఎంఎల్ లీటర్ నీటిలో కలుపుకొని స్ప్రే చేసుకున్నట్లయితే ఈ మూగి పురుగును మనము సమర్థవంతంగా నివారించవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనకి సుడిదోమ పంటను అంటే ఏ దశలో ఆశిస్తుంది దానికి నష్టానికి కారణాలు ఏంటి సుడిదోమ మనకు ముఖ్యంగా వరి పంటను మనకు పిలకలు తొడిగిన అంటే మ్యాక్సిమం టిల్లరింగ్ స్టేజ్ పిలకలు తొడిగిన తర్వాత పూత దశలో కానీ మనకు ఆశించే ఆస్కారం ఎక్కువ ఉన్నది ఈ ఈ సుడిదోమ ఆశించడానికి గల కారణాలు ఏమిటంటే మనకు ఈ రకాలను తట్టుకోని రకాలు ఈ సుడిదోమను తట్టుకోలేని రకాలను ఉప సాగు చేయడము లేకపోతే పొలంలో నీటి నిల్వలు ఉంచడము మరియు రాత్రి ఉష్ణోగ్రతలు ఇరవై ఇరవై ఒక డిగ్రీల సెన్ సెంటిగ్రేడ్గా ఉండడము నమోదు కావడం కానీ పగటి ఉష్ణోగ్రతలు మనకు ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్గా నమోదు అవ్వడం కాను అధిక సిఫారసు కన్నా అధిక నత్రజన్ అధిక మోతాదులో నత్రజని ఎరువులను వాడడము లేకపోతే ఇంకా ఈ మనకు 
వరి పంటలో ముందుగా వచ్చే ఆకుల మీద వచ్చే పురుగుల నివ నియ నియంత్రణ కోసం మన క్లోరోపైరిఫాస్ లాంటివి ప్రొఫెనోపాస్ లేకపోతే లాంబ్డా సైలోత్రో లాంబ్డా సైలోత్రైన్ వంటి మందులను మొదటి దశలో మనం పిచికారి చేసినట్లయితే ఈ సుడిదోమకు ఈ ఉధృతి ఎక్కువ ఎక్కువయ్యే అవకాశం ఉన్నది అంటే ఇప్పుడు ఈ సుడిదోమ ఆశించడానికి కారణాలు కూడా చాలా ఉన్నాయన్నారు ఆ కారణాలు ఏంటి అంటారు అంటే సుడిదోమకు ఏంటంటే మనకు ఈ ఈ సుడిదోమ ఆశించడం ఇవన్నీ కారణాలతో పాటు ఏంటంటే బా పంట బాగా ఎప్పుగా పెరగడం వల్ల ఈ సుడిదోమ ఎక్కడైతే ఆశి ఎక్కడ ఆశిస్తుందంటే మనకు ఈ వరి పంటకు మొదళ్ళ దగ్గర ఆశిస్తుంది నీటి మట్టానికి పైన వరకు పైన నీటి మట్టానికి దగ్గరలో పైన సుడిదోమ ఆశించడం ఆశిస్తుంది ఏంటంటే మైక్రో సూక్ష్మ మైక్రో క్లైమేట్ అనమాట ఆ మైక్రో క్లైమేట్ కొద్దిగా ఉబ్బరింపు వాతావరణం లాంటివి ఆ ఏరియాలో ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల దోమ సుడిదోమ అక్కడనే చేరుకొని దాన్ని ఆ కాండంలో అక్కడనే రసాన్ని పీల్చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఈ పిలకలు అనేది పసుపు రంగులోకి మారి ఎండిపోతూ ఉంటాయి అనమాట అయితే ఇప్పుడు దాన్ని నివారించడానికి అంటే ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది సుడిదోమ మనం నివారించడానికి మనకు ముఖ్యంగా ఏంటంటే సుడిదోమను రెండు విధాలుగా మనం నివారించుకోవచ్చు అదే మనకు అర్లీ స్టేజ్లో ముందుగా మనం దాన్ని గమనించినట్లయితే సుడిదోమను ఈ సుడిదోమను పసిగట్టినట్లయితే మనకు అసిఫేట్ ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు మనం లీటర్ నీటిలో కానీ కలుపుకొని స్ప్రే చేసుకోవచ్చు లేదా లేకపోతే ఇత ఇతఫెన్ ఫ్రాక్స్ అని మన మంది వస్తే దాన్ని కూడా స్ప్రే చేసుకోవచ్చు అండి ఈ సుడిదోమ యొక్క ఉధృతి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనము డైనోటోఫీరాన్ అనే మందు సున్నా పాయింట్ నాలుగు గ్రాములు లీటర్ నీటిలో కలుపుకొని స్ప్రే చేసుకోవాలి లేకపోతే ఇమిడాక్లోప్రి ప్లస్ ఇతిప్రోల్ అనే మన కాంబినేషన్ ఫంజిస్ మందు ఉంటుంది దాన్ని సున్నా పాయింట్ రెండు ఐదు గ్రాములు లీటర్ నీటిలో కలుపుకొని స్ప్రే చేసుకున్నట్లయితే ఈ సుడిదోమను మనం నివారించవచ్చు ఇప్పుడు నారుమడి నుండి పిలకలు తొడిగే దశలో అంటే ఆశించే పురుగులు ఎలా ఉంటాయి అవి మనకు వరి పంట వచ్చేసి వరి పంట అన్ని దశలలో పురుగులు ఆశించే ఆస్కారం ఉన్నది కాకపోతే ముఖ్యంగా నారుమడిలో మనకు మరి పిలకల తొడిగే దశల వరకు మనకు ఇందాక చెప్పిన మూగి పురుగుతో పాటు సుడి మూగి పురుగు సుడిదోమతో పాటు మన రాష్ట్రంలో ఏంటంటే ముఖ్యమైన పురుగులను చూసుకున్నట్లయితే ఉల్లికోడు ఉల్లికోడు మనకు ఇంకోటి తాటా కృతగులు హిస్పా అంటాం దీన్ని ఇవి రెండు మనకు సర్వసాధారణంగా ఆశించే పురుగులు ఈ ఉల్లికోడును మనం చూ గుర్తించడం ఎలా అంటే ఉల్లికోడు ఆశించిన ఈ కాండం ఏదైతే ఉంటుందో పిలక లే టిల్లర్ అంటాం దీన్ని ఆ టిల్లర్ దాన్ని అంకురం ఎక్కడైతే అక్కడ ఎక్కడి నుంచి అయితే పుష్పం రాబోతుందో ఆ పాట్ నుంచి ఆ పాట్ మొత్తం మనకు ఏంటంటే పొడువుగా ఉల్లికో ఉల్లి ఉల్లి కాడలాగా గొట్టంలాగా పసుపు రంగు పసుపు పచ్చ ఆకుపచ్చ రంగులోకి మారుతుంది ఇది అలాంటివి మనకు గమనించినప్పుడు దాన్ని మనం ఉల్లికోడుగా భావించి దానికి నివారణ చర్యలు చెప్పడాలి దీనికి మనము ఈ ఉల్లికోడు నివారించడానికి మనము నారుమడి నుంచి ఇది ఉల్లికోడు మనకు నారుమడిలో కూడా ఆశించే ఆస్కారం ఉంది ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో అంటే మనకు లే నారుమడి నారుని మనం ఎప్పుడైతే వర్షాలు కురవకు కురవకపోవడం వల్ల లేట్గా నాట్లు వేయడానికి ఆ సిచ్యువేషన్ వస్తుందో అలాంటి టైంలో మనకు నారుమడిలో కూడా ఈ ఉల్లికోడు ఆశించే ఆస్కారం ఉన్నది కాబట్టి దీని నివారణకు మనకు మనము ఇంత ఇంతకుముందు నేను చెప్పినట్లు మనకు దీని ఎనిమిది వందల గ్రాములు కార్బోఫిరాన్ త్రీ జీ గోలీలు లేకపోతే ఈ ఫోర్ ఎయిట్ టెన్ జీ గోలీలు రెండు వందల యాభై గ్రాములు ఈ రెండు గుంటల నారుమడిలో చల్లుకొని ఆ నీళ్లను నారుమడిలో ఇంకే ఇంకే విధంగా చూసుకుంటే మనము వీటిని నివారించవచ్చు అంటే ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటే వాటిని మనం ఇంకా ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు వీటి వీటి ఏంటంటే మనకు నారుమడిలో ఈ ముదిరిన నారును కాస్త మనము దాన్ని లేత ఉంచడానికి మనకు యూరియా కూడా కాస్త యూరియా వన్ పర్సెంట్ యూరియా అట్లా స్ప్రే చేసుకున్నట్లు మనకు ఈ నారు ఎక్కువ ముదరకుండా ఉండే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు నారుమడిలోని నారుమడి నుంచి పిలకల దశలో ముఖ్యంగా ఈ హిస్పా తెగులు తాటాకు తెగులు అనేది సర్వసాధారణంగా ఆశిస్తుంది ఈ ఆశి ఏ తెగులు ఈ హిస్పా తెగులు ఆశించినప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఆకుల మీద తెల్లటి చారల వలె మచ్చలు ఏర్పడతాయి ఇవి చారల వలె ఈ మచ్చలు ఎందుకు ఏర్పడతాయంటే ఆ పెంకు పురుగులు వాటిని ఆకులను గీకి తినడం వల్ల ఆ తెల్లటి చారలు ఏర్పడతాయి ఈ వీటికి మనకు ఇది అంటే మనం సస్య రక్షణ చర్యలు తెలుసు చేపట్టడానికి దీనికి ఆర్థిక నష్టపరిమితి ఎంత అంటే మనకు ఒక దుబ్బుకు రెండు ఆకుల మీద గీతలు కనిపించిన లేదా రెండు పెంకు పురుగులు మనకు దుబ్బుకు రెండు పెరుగు పెంకు పురుగులు కనిపించిన వెంటనే మనము దీనికి నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలి 
దీన్ని నివారించడానికి మనకు క్లోరోపైరిపాస్ లేకపోతే ప్రొఫెనోఫాస్ కానీ వీటిని మనం స్ప్రే చేసుకోవచ్చు క్లోరోపైరిపాస్ వచ్చేసి మనకు ఒక రెండు ఎంఎల్ ప్రొఫెనోఫాస్ కూడా మనకు రెండు ఎంఎల్ లీటర్ నీటిలో కలుపుకొని స్ప్రే చేసుకున్నట్లయితే వీటిని మనము నివారించవచ్చు ఈ రెండు పురుగులు అంటే వాటి ఉధృతికి దోహదపడే అంశాలు ఏవి వాటి ఉధృతి ఉధృతికి దోహపడే అంశాలు వచ్చేసి మనకి ఏంటిదంటే ఈ తాటాకు తెగులను చూసుకున్నట్లయితే వీటికి అధిక నత్రజని వేరువులను ఉపయోగించడం వల్ల ఈ తాటాకు తెగులు ఉధృతి అనేది ఎక్కువవుతుంది అదేవిధంగా ఏంటంటే ఈ రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలు తక్కువగా ఉండడము మనకు తట్టుకోని రకాలను సాగు చేయడం వంటివి ముఖ్యమైన కారణాలు వీటికి అయితే వరి పంట నాశించే తెగుళ్ళు ఏవి అంటారు మనకు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వచ్చేసి వరి పంటను ఆశించే తెగుళ్ళు మనకు ఉన్న వాటిలో చూసుకున్నట్లయితే అగ్గి తెగులు మరియు బ్యాక్టీరియా ఎండాకు తెగులు మరియు కాండం కుళ్ళు తెగులు పొట్ట కుళ్ళు తెగులు మానిపండు తెగులు పాంపోడ తెగులు ఇవన్నీ రక ఇవన్నీ ఇవి ఆశిస్తూ ఉంటాయి ఆశిస్తు మనకు వరి పంటను వివిధ దేశాలలో ఇవి ఆశిస్తూ ఉంటాయండి అంటే ప్రధానమైన తెగులు కూడా అవే అంటారు ఆశించే మనకు ఈ వీటి వీటిలో అన్ని ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా నేను చెప్పిన వాటిలో ఏంటంటే మనకు కొన్ని మైనర్ డిసీజెస్ ఉన్నాయి మనకు మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వచ్చేసి ముఖ్య వరిని ఆశించే ముఖ్యమైన తెగులు వచ్చేసి మనకు అగ్గి తెగులు అగ్గి తెగులతో పాటు మనకు ఎండా బ్యాక్టీరియా ఎండాకు తెగులు అని అంటాం ఈ అగ్గి తెగులు మనకు అగ్గి తెగులు మనము మెడవీపు తెగులు అని కూడా ఇది వివిధ దశలలో ఆశిస్తుంది ఈ దశను బట్టి దానికి ఒక్కొక్క పేరు పెట్టారు అనమాట ఇప్పుడు మనము వరి పంటను అగ్గి తెగులను చూసుకున్నట్లయితే మనకు అది నారుమడి నుంచి మనకు గింజ గట్టిపడే దశ వరకు ఆశి ఏ దశలోనైనా ఆశిస్తుంది మనకు నారుమడిలో ఆశించినప్పుడు ఆకుల మీద ఆశిస్తుంది అదే మనకు మనకు పొట్ట దశలో లేకపోతే హార్వెస్టింగ్ ముందు ఏంటిదంటే మెడ దగ్గర ఆశిస్తుంది దాన్ని మెడ విరుపు అంటాము మెడ అంటే గొలుసు మనకు ఎక్కడి నుంచి అదే గొలుసు బయటకు వస్తుందో దాన్ని మెడ విరుపు తెగులు అంటాం ఈ ఒక రో ఇది ఒకటి అగ్గి తెగులనే వివిధ దశలలో మూడు పేర్లతోటి మనం పిలుస్తుంటాం సో మనకు ఆకుల మీద చూసుకున్నట్లయితే ఈ మత్ ఆకుల అగ్గి తెగులు మనకు ఆకుల మీద ఉందా లేదా మన పంటను ఆశించిందా లేదా అనేది తెలుసుకోవడానికి మనం ఆకులను గమనించినట్లయితే ఆకులు మొదటగా అవి నీటిలో తడిసిన మాదిరిగా ఉంటాయన్నమాట ఆకులు దాని తర్వాత ఆకులు కొద్ది కొద్దిగా కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏంటంటే నూలు కండే ఆకారం వంటి మచ్చలు ఏర్పడతాయి ఈ మచ్చలు ఆకారం వచ్చేసి నూలు కండే ఆకారంలో ఉంటాయి ఆ మచ్చల చుట్టూ మనకు పసుపు పసుపు రంగు వలయం ఉంటుంది ఈ ఆకుల కొనలు ఏంటంటే కొనలు మొనదేలి ఉంటాయి మరి మచ్చల మధ్యలో మనకు బూడిద లేదా తెలుపు రంగులో ఉంటాయి ఇట్లా ఇలాంటి మచ్చలు మనం ఆ వరి ఆకుల మీద చూసుకున్నట్లయితే ఇది అగ్గి తెగులు అని మనం నిర్ధారించుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనకు ఇవి అగ్గి తెగులు పిలకలు తోడిగే దశలు కూడా ఆశిస్తూ ఉన్ ఆశిస్తూ ఉంటుంది ఈ వరి నారు నారుమడి నుంచి పిలకలు తొడిగే దశలో మనం ఒకవేళ దీన్ని మన ఈ అగ్గి తెగులను నియంత్రించకపోతే కంట్రోల్ చేయకపోతే అది మనకు ఈ వరి యొక్క కాండం యొక్క కణుపుల దగ్గర ఆశిస్తుంది ఆ కణుపుల దగ్గర ఆశించడం వల్ల ఆ కణుపుల చుట్టూ నల్లటి రంగులు ఆ కణుపులు నల్లటి రంగుగా మారుతాయి దీన్ని మనం ఏంటంటే ఇది మెడ విరుపు కాకుండా దీని నెక్ బ్లాస్ట్ నోడ్ బ్లాస్ట్ అంటామండి ఇంగ్లీష్లో అయితే మనం నోడ్ బ్లాస్ట్ అంటాము సో ఈ నోడ్ నోడ్ దగ్గర ఈ చుట్టూ కణుపులో దగ్గర నల్లగా మారుతుంది సో దీన్ని నోడ్ బ్లాస్ట్ అంటాము దీనివల్ల ఏంటంటే మొక్కకు సరిగా పోషకాలు ఉండవు పైన పైన పార్ట్స్కి అదేవిధంగా మనకు ఈ ఈ ఆకు మచ్చ ఈ అగ్గి తెగులను మనము ఆకుల మీద ఈ కణుపుల వద్ద మనం కంట్రోల్ చేయకపోతే అదే ఈ అగ్గి తెగుల సిలిండ్రము మనకు మెడ విరుపును క కలగజేసే ఆస్కారము చాలా ఎక్కువ ఉన్నదనమాట ఈ మెడ విరుపు ఆశించినప్పుడు ఏంటంటే మనకు కణుపులో ఈ కంకి ఎక్కడి నుంచే మనకు బల్ బయటికి వస్తుందో ఆ లాస్ట్ పార్ట్ని మనం లాస్ట్ కణుపుని మనము మెడ అంటాము ఆ మెడ దగ్గర ఆ మెడ దగ్గర కూడా మనకు నల్లటి మచ్చలు ఏర్పడతాయి అదేవిధంగా ఈ తెగుల యొక్క ఉధృతి ఎక్కువ ఉన్న ఎన్న ఉన్న ఎడల ఏంటిదంటే ఆ గింజల మీద కానీ ఈ మెడ మెడ యొక్క యాక్సిస్ మీద కానీ మనకు గోధుమ రంగు కలరు గోధుమ రంగు మచ్చలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఈ మనకు మెడ విరుపు ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనం లీప్ అగ్గి తెగుల్ని మనం కంట్రోల్ చేయని సిచ్యువేషన్లో దానికి తోడు ఈ వాతావరణ పరిస్థితులు ఎప్పుడు అనుకూలంగా ఉంటాయి అప్పుడు మనకు ఇది మెడ విరుపు ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం ఉన్నది మెడ విరుపు వస్తే ఏంటంటే ఈ మూడు స్టేజ్లలో మనకు 
మెడవీర్పు అనేది మనకు అధిక నష్టాన్ని కలగజేసే దశ కాబట్టి మనము చాలా జాగ్రత్తగా దీన్ని వాతావరణ పరిస్థితుల్ని బట్టి మనము నివారణ చర్యలు చేసుకుంటూ ఉండాలి అంటే దీని నివారణకి ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఇప్పుడు మనము ఈ అగ్గిదగులు నివారణకు మనం ఏంటంటే మనకు చాలా విషయాల మీద మనము మనకు అవగాహన ఉండాలి ఫస్ట్ ఏంటిదంటే మనకు ఈ అగ్గిదగులు అనేది ఎలాంటి వాతావరణ పరిస్థితుల్లో వస్తుంది మనకు ఎగ్గి అగ్గిదగులు అనేది ముఖ్యంగా ఏంటిదంటే మబ్బులతో కూడిన వాతావరణం ఎప్పుడైతే ఉంటుందో అలాంటి అలాంటి వాతావరణంలో ఎక్కువ వస్తుంది లేకపోతే రాత్రి పూట రాత్రి పూట ఉష్ణోగ్రతలు పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్గా నమోదైనప్పుడు పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు ఇరవై నాలుగు నుంచి ఇరవై ఆరు డిగ్రీల సెల్సియస్గా నమోదైనప్పుడు ఇంకా మనము రైతు సోదరులు ఏం చేస్తారంటే మనకు పొలం కాస్త పచ్చగా మంచిగా అనిపించాలని నత్రజని సంబంధిత ఎరువులను ఎక్కువగా ఉపయోగించే మనకు ఆస్కారం ఉన్నది కాబట్టి అలాంటివి ఈ నత్రజని సంబంధిత ఎరువులను తక్కువ సిఫారసు చేసిన మేరకు యూజ్ వాడాలి ఎక్కువగా వాడితే ఏంటంటే మనకు అగ్గితెగులు ఎక్కువ ఉధృతి ఎక్కువ ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉన్నదండి అంటే ఇప్పుడు వరి పంటని ఆకు ఎండు తెగులు ఏ దశలో ఆశిస్తుంది అంటారు దాన్ని ఎట్లా నివారించవచ్చు ఇప్పుడు మనకు నేను చెప్పినట్టు ఏంటంటే వరి దశ వరి పంటను మనకు ఈ అగ్గితెగులు నారుమడి నుంచి ఏ దశలో కోత వరకు ఆశించవచ్చు అందులో ముఖ్యంగా వచ్చేసి నారుమడిలో మనకు నారుమడిలోనూ మనకు పిలకల తోడి చిరు పొట్ట దశ వరకు ఆకుల మీద ఆశిస్తుంది దీనికి ఇనీషియల్ స్టేజ్లో మనము తొందరగా దాన్ని గుర్తుపట్టి గుర్తుపట్టినట్లయితే మనము దీనికి ట్రైసైక్లోజోల్ అనే మందు వస్తుందండి మనకు ఇది చాలా స్పెసిఫిక్ అర్లీ స్టేజ్లో మనం అగ్గితగులను గమనించిన ఎమ్మడే ఈ మందును సున్నా పాయింట్ ఆరు గ్రాములు లీటర్ నీటిలో కలుపుకొని మనం స్ప్రే చేసుకున్నట్లయితే ఆకుల మీద వచ్చే ఈ అగ్గితగులను మనం సమర్థవంతంగా నివారించవచ్చు అదేవిధంగా మనకు ఏంటిదంటే ఈ రైతు సోదరులు మనం దీన్ని ఈ అగ్గితగులు ఆశించినప్పుడు దాన్ని ఒక దశ నుంచి ఇంకో దశకు దాన్ని పోకుండా మనం ఆపాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది లేని చోట్ల ఏంటంటే మనకు మెడవిరుపు ఆశించే ఆస్కారం ఉంది మెడవిరుపు ఆశించిందంటే మనకు చాలా ఆర్థిక నష్టం అనేది మనకు దిగుబడి అనేది చాలా తగ్గిపోయి ఆర్థిక నష్టాన్ని మనం చవి చూడాల్సి వస్తుంది కాబట్టి రైతు సోదరులు ఈ ఆకు ఆకుల మీద వచ్చిన అగ్గితగులను సమర్థవంతంగా నివా నివారించుకొని మనకు ఈ పిలకల తొడిగే దశలో మనకు ఈ రోగాన్ని ఎప్పుడైతే మనం గుర్తిస్తామో పైపాటుగా మనము పొటాష్ ఎరువులను కూడా పిచికారి చేసుకున్నట్లయితే ఈ పొటాష్ ఎరువులు ఈ మొక్క యొక్క ఇమ్యూనిటీని దాన్ని రోగాన్ని తట్టుకునే శక్తిని పెంచుతాయి కాబట్టి పొటాష్ ఎరువులను పైపాటుగా కంపల్సరీ వేసుకోవాలి ఈ మళ్ళీ ఈ చిరు పిలకల తొడిగే దశలో మనము ముందు జాగ్రత్త చర్యగా మనకు ఐసోప్రోతేలియన్ అనే మందును మనం ఒకటి పాయింట్ ఐదు ఎంఎల్ లీటర్ నీటిలో కలుపుకొని స్ప్రే చేసుకున్నట్లయితే ఈ అగ్గితగులు మనము మెడవీర్పు దశకు పోనివ్వకుండా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఆకు ఎండు తెగుల్ని మనం ఎట్లా నివారించవచ్చు అంటారు మనకు వరిలో వచ్చే ఆకు ఎండు తెగులు మనకు ఇది ఒకటి బ్యాక్టీరియా వలన కలుగుతుందండి బ్యాక్టీరియా జాంతోమనాస్ అనే బ్యాక్టీరియా వలన మనకు వరిలో ఈ ఆకు ఎండు తెగులు ఆశిస్తుంది దీన్ని ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే మనకు రైతు సోదరులు మన పురుగుల్ని కాస్త మంచిగానే వాటి ఐడెంటిఫై చేసుకొని పురుగు మందులు సిఫారు చేసిన మందులు వాడుతున్నారు కాకపోతే ఈ తెగుళ్ళకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే రైతు సోదరులు తెగుళ్ళను గుర్తించలేకపోతున్నారు కాబట్టి ఈ బ్యాక్టీరియా ఎండాకు తెగుళ్ళను మనం గుర్తించడం ఎలా అంటే ఇది మనకు ఏంటిదంటే ఆకులను ఆకుల మీద ఆశిస్తుంది మనకు వివిధ దశలలో ఆశిస్తుంది పై ఆకుల మీద మనకు దీని యొక్క ప్రధానమైన గుర్తింపు లక్షణం అనేది మచ్చలు అనేది మనకు దీని మీద కనిపిస్తుంది మనం ఇది నారుమడిలో చూసుకున్నట్లయితే ఇది నారుమడిలో వరి పంటను నారు నా నారుకే ఆశించి ఇలాంటి ఈ ఆకు ఎండు తెగులు ఆశించిన నారు ఏదైతే ఉందో పసుపు రంగులోకి మారిపోయి ఎండిపోతుందండి దీన్ని మనము క్రెసెక్ దశ అంటాము క్రెసెక్ దశ అంటే మనకు ఇది నీళ్ళలో ఉన్నా కానీ అది మొత్తము నీళ్లు లేకుండా వడలిపోయి ఎండిపోతుంది అనమాట ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఇది పిలకల తోడిగే దశలో మనకు ఈ ఆకు ఎండు తెగులు అనేది ఆశించే ఆస్కారం ఎక్కువ ఉన్నది వేరే దశలో కూడా ఆశించవచ్చు కాకపోతే ఈ రెండు దశలో నారుమడిలోను మరి పిలకల తోడిగే దశలో ఆశించడానికి ఆస్కారం ఎక్కువ ఉన్నది సో నార్మ ఈ మనకు పిలకల తోడిగే దశలో వరి ఈ వరిని ఆకు ఎండు తెగులు ఆశించినట్లయితే మనము ఈ ఆకుల మీద మనకు పసుపు రంగు మచ్చలు కనిపిస్తాయి పొడువైన పసుపు రంగు మచ్చలు మచ్చలు కనిపిస్తాయి ఇనీషియల్ స్టార్టింగ్ ఇనీషియల్గా ఏంటిదంటే ఈ ఆకుల మీద మనకు 
నీటిలో ముంచిన నీళ్లను ఆకులను నీళ్లలోకి మనం ఆకులు ఏ ముంచితే ఎలాంటి మచ్చలు అయితే ఏర్పడతాయో అలాంటి మచ్చలు ఏర్పడతాయి క్రమేపీ ఆ మచ్చలు కాస్త పెద్దగా అయిపోయి ఆకుల కొనల నుంచి మన కింది వరకు వస్తుంటాయి ఆ కింది వరకు స్ప్రెడ్ అవుతున్న వ్యాప్తి చెందుతున్న మ మచ్చల్ని మనం చూస్తున్న చూసుకు చూసినట్లయితే చాలా జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే అవి ఒక అలల మాదిరిగా ఆ మచ్చ అనేది కిందికి వస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ మనం గమనించినట్లయితే కొంతమేరకు ఇది మనము ఎండాకు తెగులని మనం గమనించుకోవచ్చు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇంకోటి అంటే ఇంకో గుర్తింపు లక్షణం ఏంటిదంటే పొద్దున పూట మనము ఎప్పుడైతే మంచు గురు మంచు ఉంటుందో పొలాల్లోకి వెళ్ళి చూసినప్పుడు ఆకుల మీద పసుపు రంగు పసుపు రంగు వంటి జిగుటు పదార్థం నీటి విందు వల్లే ఆకుల మీద తెల్లాడుతూ ఉంటుంది అనమాట అది పసుపు రంగులోకి పసుపు రంగులోకి ఉంటుంది ప్లస్ జిగుటుగా ఉంటుంది అది కాస్త ఎండ ముదిరే కొద్దీ ఏమిటి పొద్దెక్కే కొద్దీ అది కాస్త చిన్న డ్రాప్లెట్ లాగా మారి అది నీటి మీద కింద రాలిపోతుంది నీ కింద నీళ్ళ మీద రాలిపోతుంది సో ఆ జిగుటు లాంటి పదార్థం అది కూడా బ్యాక్టీరియా అనమాట అది మొక్క నుంచి ఊరి వస్తుంది మనకు ఇప్పుడు మనకి వరి నాశించే కాండం గుళ్ళు తెగులు లక్షణాలు మరియు పొడి తెగులు లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి వాటి నివారణ చర్యలు ఎలా చేపట్టాల్సి ఉంటుంది ఇవి మనకు వరిని చూసుకుని వరి ఈ వీటితో పాటు వరిని మనకు మన రాష్ట్రంలో పాము పొడ తెగులు ఆశిస్తుందండి ముఖ్యంగా పాము పొడ తెగులు మనకు పిలకలు తోడిగే దశ నుంచి ఆశించడం మొదలవుతుంది ఈ మరి ఇది పిలకలు తోడిగే దశ నుంచి కోతకు వచ్చేంత అంతవరకు ఆశ ఏ దశలో ఎప్పుడైనా ఆశించవచ్చు ఈ తెగులు ఆశించడానికి ఏంటిదంటే ముఖ్యంగా మనకు అధిక నత్రజన ఎరువులు వాడడం వాడడము లేకపోతే పొలాల్లో ఎక్కువ నీళ్లను నిల్వ ఉంచడం నీటి నీటిని అట్లా పొలాల్లో నింపేసి ఉంచే ఉంచేయడం లాంటివి లేకపోతే మురు ఆ మురుగు నీళ్లను కాలువల ద్వారా తీసేయకపోవడం వంటివి ఈ మబ్బులతోటి కూడిన వాతావరణము ఉష్ణోగ్రతలు మనకు దాదాపుగా దీనికి ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై డిగ్రీల పగటి ఉష్ణోగ్రతలు ఇలాంటి వాతావరణ పరిస్థితుల్లో మనకు ఈ పాము పొడ తెగులు అనేది ఆశిస్తుంది ఈ మనము ఈ ఈ పాము పొడ తెగులను చూసుకున్నట్లయితే మొదళ్ళ దగ్గర అయితే మనకు ఈ కాను వరి పిలక యొక్క మొదళ్ళ దగ్గర నీటి మట్టానికి పైన మొదళ్ళ దగ్గర ఆశిస్తుంది ఈ ఆకుల మీద కానీ కాండం మీద కానీ దీర్ఘ వృత్తాకారంలో తెల్లటి మచ్చలు ఏర్పడుతూ ఉంటాయి ఈ మచ్చలు ఒకదానితో ఒకటి కలిసిపోయి మనం పెద్ద మచ్చలుగా ఏర్పడతాయి తర్వాత ఏంటంటే మెల్లగా ఇది ఆ పిలకలు ఏవైతే దేన్ని అయితే ఆశిస్తుందో మన కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు నమస్తే అండి నమస్తే మేడం మేడం మేము ఇక్కడ సిద్దిపేట డిస్ట్రిక్ట్ నుండి కాల్ చేస్తున్నాం మేడం నా పేరు పెద్దన్న ఆ పెద్దన్న గారు ఇప్పుడు మనతో పాటు బలరామ్ గారు ఉన్నారు ఆయన అడగండి మీ ప్రశ్న సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ సార్ ఆ నమస్తే పెద్దన్న గారు చెప్పండి సార్ మా ఇంట్లో జామ చెట్టు ఉంది సార్ ఇక్కడ ఈ జామ చెట్లకు తెల్లటి పురుగు వస్తుంది సార్ ఓకే అది నూలి పురుగు మాడల్లో వస్తుంది సార్ అంటే జామకాయలు పెంచుకున్నా కొద్ది ఆ ప్రాబ్లం ఎక్కువ అవుతుంది సార్ జామకాయలు తెంపుతున్న కొద్దీ ఈ ప్రాబ్లం ఎక్కువైతుంది అది తెల్లలు ఉన్న పురుగు పురుగు వస్తుంది సార్ ఏంటండి నూలి పురుగు నూలి పురుగు నూలి పురుగు వస్తుంది మనకు జామకాయల మీద నూలి పురుగు వస్తుంది దీనికి మనము ఈ అవును సార్ అంటే చెట్లు చుట్టుపక్కల చెట్లు మొత్తం అలానే ఉన్నాయి సార్ ఒక చుట్టుపక్కల చెట్లు మొత్తం అలానే ఉన్నాయి మనకు ఏంటిదంటే ఇది మనకు జామ చెట్లు చెట్టు దగ్గరలో ఉన్న ఏవైతే వేరే మొక్కలు పిచ్చి మొక్కలు గడ్డి మొక్కలు లాంటివి ఏమైతే ఉన్నాయో వాటిని తీసేయండి మనకు వాటిని తీసేది మనకు ఇంకా ఏంటిదంటే మనకు ఆకుల మీద అక్కడ ఇవి వస్తే ఏంటంటే ప్రొఫెనోఫాస్ అనే మందు వస్తుంది మనకు దాన్ని రెండు ఎంఎల్ లీటర్ నీటిలో కలుపుకొని స్ప్రే చేసుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు మనకు వరిని ఆశించే చీడపిడల యాజమాన్యం తదితర అంశాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం బలరాం గారు మనతో పాటు మాట్లాడుతున్నారు ఈ అంశం పైన మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే స్క్రీన్ పైన స్క్రోల్ అవుతున్న నంబర్స్కి కాల్ చేయవచ్చు మీ సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవచ్చు అయితే ఇప్పుడు మనకి పాము పొడ తెగులు కాండంకులు తెగుల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈ పాము పొడ తెగులు మనకు ఆశించినట్లయితే ఈ కాండం మీద ఆకుల తొడిమల మీద దీని యొక్క దీర్ఘ వృత్తాకార మచ్చలు మనం తెల్లటి మచ్చలను చూసుకున్నట్లయితే దీనికి కాను మనము నివారణ చర్యలు వచ్చేసి మనం ఏంటిదంటే దీనికి ప్రొఫెనోఫాస్ కానీ ప్రొఫెనోఫాస్ లేకపోతే వాటిని ప్రొఫెనోఫాస్ అనే మందును మనము ఒక ఎంఎల్ లీటర్ నీటిలో కలుపుకొని స్ప్రే చేసుకోవాలి చేసుకోవాలి లేకపోతే దీని ఇంకో మందు మనకు కాంబినేషన్ ఫంజిసైడ్ అనేది ఉందండి అది నాటివో అనే పేరుతోటి మనకు వస్తుంది ట్రైసైక్లాజోల్ ప్లస్ టెబుకోనోజోల్ దీన్ని మనము 
లీటర్ నీటిలో సున్నా పాయింట్ నాలుగు గ్రాములు స్ప్రే చేసుకొని మనం లీటర్ నీటిలో కలుపుకొని స్ప్రే చేసుకున్నట్లయితే ఈ పాము పొడ తెగులను మనం సమ నివారించవచ్చు అయితే రైతు సోదులు గమనించాల్సింది ఏంటంటే స్ప్రే చేసుకునేటప్పుడు ఆ నాజిలు ఈ మొక్కల వరి పంట యొక్క మొదళ్ళ దగ్గర పడేటట్టు ఆ మచ్చల మీద పడేటట్టు చేసుకోవాలి పైన పైన స్ప్రే చేసుకుంటే ఈ తెగులను మనం నివారించ నివారి నివారించలేకపోతాము సో మనం స్ప్రే స్ప్రే చేసుకున్న చేసేటప్పుడు మనం ఎక్కడ స్ప్రే చేస్తున్నాం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైనది ఇప్పుడు మనకి ప్రస్తుతం వానాకాలం ఇప్పుడు ఈ వానాకాలానికి సంబంధించి సాగు విస్తీర్ణం సన్న రకాల సాగు విస్తీర్ణం చేసే అవకాశం ఉందా మనకు మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రణాళిక కొత్త వ్యవసాయ పాలసీ ప్రకారం మనకు మన రాష్ట్రంలో దాదాపుగా నలభై ఒక లక్షల ఎకరాల్లో ఈ వానాకాలంలో వరి సాగు అయ్యే ఆస్కారం ఉన్నది అందులో మరి మనకు ఇరవై ఐదు లక్షల ఎకరాల వరకు సన్న రకాలను సాగు చేయాల్సిందిగా గవర్నమెంట్ వారు సూచన మిగిలిన పదిహేను లక్షల ఎకరాలలో దొడ్డు రకం సాగయ్యే ఆస్కారం ఉన్నది అంటే ఇప్పుడు ఈ సన్న రకాలని ఆహించే పురుగులు ఎలా ఉన్నాయి వాటి నివారణ చర్యలు ఎలా చేపట్టాల్సి ఉంటుంది మనకు రైతు సోదరులకు మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే మనకు జనరల్గా ఈ దొడ్డు రకాల కన్నా మనకు సన్న రకాలకు కొద్దిగా చీడపీడదల చీడపీడల బెడద అనేది ఎక్కువ ఉండే ఉంటుందండి ఈ సన్న రకాలను వచ్చేసి మనకు సన్న రకాలలో ముఖ్యమైనవి ఏంటిదంటే మనకు చెప్పుకున్నట్లయితే ఈ సుడిదోమ ఒక ముఖ్యం పురుగులు వచ్చేసి సుడిదోమ మరియు మూగి పురుగు అనేది చాలా ముఖ్యమైన సన్న రకాల్లో చాలా ముఖ్యమైన సమస్యలు తెగుళ్ళకు వచ్చేసి మనకు బ్యాక్టీరియా ఆకు ఎండు తెగులు మరియు మనకు ఈ అగ్గి తెగులు అనేది చాలా ముఖ్యమైన చాలా నష్టాన్ని కలిగించే ఈ పంటలు ముఖ్యంగా మనకు సన్న రకాలలో వచ్చేసి ఈ బ్యాక్టీరియా ఎండాకు తెగులు మనకు బీపీటి సాంబమసూరి అంటున్నాం కదా బీపీటి ఫిఫ్టీ టూ జీరో ఫోర్లో ఎక్కువ ఆశించే ఆస్కారం ఉన్నది కాబట్టి రైతు సోదరులు ఈ వీటిని నివార గుర్తుపట్టడం ఫస్ట్ తెలుసుకొని దానికి సంబంధించిన సంబంధిత మందులను స్ప్రే చేసుకోవడం లేక చేసుకున్నట్లయితే మనం వీటిని నివారించవచ్చు అండి ఇప్పుడు మనకి వరికి సంబంధించి కలుపు యాజమాన్య పద్ధతులు ఎలా చేపట్టాల్సి ఉంటుంది వరిలో వచ్చేసి మనకు కలుపును వివిధ దశలలో మనము వివిధ రకాల కలుపుల్ని మనం గుర్తించి వాటికి సంబంధించిన ఈ నివారణ చర్యలు చేపట్టాలండి మనకు నారుమడిలో చూసుకున్నట్లయితే మనకు బ్యూటాక్లోర్ కానీ లేకపోతే బిస్పైరిపాక్ సోడియం అనే మందులు మనము నారుమడిలో స్ప్రే చేసుకోవాలి బ్యూటాక్లోర్ వచ్చేసి మనకు ఇరవై ఐదు ఎంఎల్ రెండు ఎకరానికి సరిపడా నారు మడిలో ఇరవై ఐదు ఎంఎల్ల బ్యూటాక్లోర్ మందును ఐదు లీటర్ల నీటిలో కలుపుకొని స్ప్రే చేసుకోవాలండి అదే బిస్పైరిపాక్స్ సోడియం వచ్చేసి మనకు అది సున్నా పాయింట్ ఐదు మిల్లీ లీటర్లు లీటర్ నీటిలో కలుపుకొని స్ప్రే చేసుకోవాలండి మనకు ప్రధాన పొలానికి వచ్చేసి వచ్చేసరికి మనకు మనము నాటిన నాటిన తర్వాతనే కలుపు యాజమాన్యం ముఖ్యంగా రైతు సోదులు చేపడుతూ ఉంటారు చేపట్టి చేపట్టాలి కాబట్టి మనం నాటిన మూడు నుంచి ఐదు రోజులలోపు మనకు ఈ గడ్డి గడ్డి కలుపుని నివారించడానికి మనము దీన్ని బ్యూటాక్లోర్ కానీ ప్రెటిలాక్లోర్ కానీ లేకపోతే ఆక్సాడయార్జీల్ అనే మందులు వస్తుంటాయి బ్యూటాక్లోర్ అయితే మనకు ఎకరానికి ఒక లీటర్ నుంచి ఒకటిన్నర లీటర్ సరిపోతుందండి అదే మనకు ఆక్సాడయార్జీల్ అనే ఇది పొడి మందు ఇది మనకు చాలా తక్కువ క్వాంటిటీ సరిపోతుంది నలభై గ్రాములు ఎకరానికి సరిపోతుంది అయితే ఈ నలభై గ్రాములు ఎకరానికి సరి ఎలా సరిపెట్టుకోవాలంటే ఈ నలభై గ్రాముల మందును ఇరవై కిలోల ఇసుకలో సలుకు కలుపుకొని ఆ ఇరవై కిలోల ఇసుకను ఎకర మొత్తంలో సలుకున్నట్లయితే మొదటిగా మొదటగా వచ్చే వాటిని కలుపు కలుపులను మనం నివారించవచ్చు అదేవిధంగా మనకు పదిహేను నుంచి ఇరవై రోజుల వరకు వచ్చే గడ్డిని మనం పొలంలో వాటిని నివారించడానికి మనకు సైలో ఇది పైరోజో సల్ఫ్యూరాన్ అనే అది గడ్డి మందును కానీ సైలో సైలో పాపి థైల్ అనే మందును కానీ మనము చేసి స్ప్రే చేసుకోవచ్చు అండి ఈ పైరోజో సల్ఫ్యూరాన్ వచ్చేసి మనకు ఎనభై గ్రాముల నుంచి వంద గ్రాములు సరిపోతుందండి ఈ సైలో పాపి థైల్ అనేది మనకు బ్యూటాయిల్ అనేది మందు మనకు మూడు వందల నుంచి రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల ఎంఎల్ సరిపోతుందండి అంటే ఇప్పుడు ఈ మనకు వరిని ఆశించే ఈ పురుగులు తెగుళ్ళు వీటిని నివారించడానికి ఎలాంటి సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది మనకు వరిని ఆశ మనకు వరిని ఆశించే ఈ తెగుళ్ళను పురుగులను నుండి మనం వరి పంటను కాపా కాపాడడానికి మనము కొన్ని సమీకృత సస్యరక్షణ చర్యలు చేపట్టడం అనేది మనకు చాలా అవసరం అండి మొదటగా మనకు మన పొలంలో ఏమీ లేనప్పుడు ముఖ్యంగా వేసవి కాలంలో లోతు దుక్కులు అనేది చేసుకోవాలండి 
ఈ లోతు దుక్కులు చేసుకోవడం వల్ల ఏంటిదంటే ఈ పురుగుల యొక్క లార్వాలు కానీ ప్యూపాలు కానీ ఆ స్థాయిలో ఉన్న వాటి అవన్నీ ఈ ఎండకు నశించడం లేకపోతే మనము లోతు దుక్కులు చేసుకోవడం వల్ల అవి ఎక్స్పోజ్ అయ్యి ఈ పురుగులు కీటకాలని వాటి ఈ బర్డ్స్ అని వాటిని తినేయడం వల్ల ఇది ఒక అడ్వాంటేజ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు సాయిల్ మొత్తం రొటేట్ అవుతుంది దానివల్ల మనకు ఈ ఫర్టిలైజర్స్ అనేది కూడా మనకు లభ్యత అది సరిగా చూసుకు అవుతుందండి ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ముఖ్యంగా తట్టుకునే రకాలను సాగు చేసుకో చేసుకోవడం మనకు వివిధ రకాల మనకు అగ్గితగుళ్ళ తక్కు తట్టుకునే రకాలను చూసుకున్నట్లయితే మనకు తెలంగాణ సోన తెలంగాణ సోన అనేది మనకు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక అద్భుతమైన పంట అండి మనకు ఏంటంటే దీనికి అగ్గితగులను తట్టుకునే గుణం ఉన్నది ఇంకోటి ఏంటంటే ఇది నూట ఇరవై ఐదు రోజులలో మనకు చేతికి వచ్చి చేతికి వచ్చేస్తుంది మనకు నూట ఇట్లా తక్కువ కాలంలో మనకు పంట చేతికి రావడం వల్ల మనకు దాదాపుగా ఒక నీటి తడిని అనేది మనం ఆదాయ చేస్తున్నాం అంటే చాలా రక చాలా నీటిని మనము ఆదాయ చేస్తున్నాము సో మనం ఈ రకాన్ని చేసుకో సాగు చేసుకోవడం వల్ల ఈ తెగుళ్ళను మందులు స్ప్రే చేసుకోవడం చేసి దానివల్ల కలిగే ఆ నష్ట ఏది ఆర్థిక భారం ఏదైతే ఉందో మనం దాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు అదేవిధంగా నీటిని కూడా కాపాడిన వాళ్ళం అవుతాము అదేవిధంగా మనకు ఈ ఆకు ఎండు తెగులు బ్యాక్టీరియా ఆకు ఎండు తెగులను తట్టుకునే రకాలు వచ్చేసి మనకు ఇంప్రూవ్డ్ సాంబా మసూరి అని ఉందండి ఆ రకాన్ని వేసుకున్నట్లయితే ఈ బ్యాక్టీరియా ఎండాకు తెగులు మనకు రాదు వాటి దాన్ని కల్ కల్టివేట్ చేసుకుంటాం అదేవిధంగా మనకు ఉల్లికోడు చూసుకున్నట్లయితే ఉల్లికోడు మనకు సిద్ధి అనే రకము మనకు ఈ ఉల్లికోడు బయోటైప్ను తట్టు తట్టుకుంటుంది ఇంకా మనకు వచ్చేసి సుడిదోమకు వచ్చేసి విజేత కానీ ఇంద్ర వంటి రకాలు మనకు వీటిని తట్టుకుంటాయి ఇలాంటి రకాలను సాగు చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకు ఈ చీడపీడల నివారణ కోసం చేపట్టే స్ప్రేయింగ్స్ నుంచి మనకు ఆర్థిక భారం కొద్దిగా కొంతవరకు తగ్గుతుంది ఇంకోటి ఇదేంటంటే మనకు ఈ సా తట్టుకునే రకాలను వాడుకోవాలి ఈ కలుపు కలుపులు మనం పొలంలో కానీ నారుమడిలో కానీ పొలం గట్ల మీద కానీ ఈ కలుపు కలుపులు అనేది లేకుండా చూసుకోవాలి ఈ కలుపులని ఎందుకంటే మనకు ముఖ్యంగా మనకి పురుగులు తెగుళ్ళు మనకు వింటర్ సమ్మర్లో పంట పొలంలో పంట లేని కాలంలో ఎక్కడ అంటే అవి గడ్డి మొక్కల మీద ఆవాసాలు ఏర్పరచుకొని అక్కడనే ఉంటాయన్నమాట మనకు ఎప్పుడైతే మనం నారు పోస్తామో లేకపోతే నాటు వేస్తామో వాతావరణ అనుకూల వాతావరణ పరిస్థితి ఎప్పుడైతే వస్తుందో అది మా పురుగులు తెగుళ్ళు మనకు ఆ గడ్డి నుంచి మనకు ప్ర పొలం పంటను ఆశించే ఆస్కారం ఉన్నది కాబట్టి మనము పొలం మీద గట్ల మీద గయ్యి గడ్డిని లేకుండా చూసుకోవడము చాలా ముఖ్యమైన చర్య ఇంకోటి ఇదంటే మనకు రైతు సోదరులు మనకు ఈ ఒక పద్ధతి మనకు చాలా వరకు మర్చిపోతూ ఉన్నారు ఎందు అదేంటిదంటే విత్తన శుద్ధి అనేది చాలా కంపల్సరీగా చేసుకోవాల్సిన ఈ చర్య అండి ఈ తెగుళ్ళు పురుగుల మన పురుగులను మనము వాటి నుంచి మన పంటని కాపాడుకోవడానికి అయితే దీనిగాను మనము దీన్ని రెండు రకాలుగా పూర్ రెండు రకాలుగా చేసుకోవచ్చు అండి తడి విత్తన శుద్ధి కానీ పొడి విత్తన శుద్ధి కానీ తడి విత్తన శుద్ధి అంటే మెత్త మెట్ట భూములలో మనం ఎప్పుడైతే మెట్ట నారు వేస్తామో దాంట్లో అయితే మనం పొడి విత్తన శుద్ధి చేసుకోవచ్చు దీనికి గాను మూడు గ్రాముల కార్బెండిజము మనము కిలో విత్తనానికి కలుపుకొని కొద్దిగా దాన్ని తడి తడిగల కల తడిలో కలుపుకొని విత్తన శుద్ధి చేసుకొని మనము దీన్ని చల్లుకోవచ్చండి తడి విత్తన శుద్ధి వచ్చేసరికి ఏంటిదంటే దీనికి ఒక లీటర్ నీటిలో ఒక గ్రాము కార్బెండిజం కలుపుకొని ఒక కిలో విత్తనాన్ని దాంట్లో కలుపుకున్నట్లయితే మనము ఈ కలుపుకొని ఈ మిశ్రమంలో కలుపు దాన్ని ఏంటంటే మనము ఈ వరిని విత్తనాన్ని ఒకరోజు ఇరవై ఒకరోజు మనము నానబెట్టాలి నానబెట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే మనము దాన్ని నీడలో ఆరబెట్టుకొని మండె కట్టుకొని విత్తనాలు చల్లుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు ఈ మన పురుగులు తెగుళ్ళ ఉధృతికి ఎరువుల వాడకం అధికం అవ్వడం కారణం అంటారు మనకు పురుగులు తెగుళ్ళ ఉధృతికి మనకు రై మనము ఉపయోగించే ముఖ్యంగా నత్రజని సంబంధిత ఎరువులకు సంబంధం ఉందండి మనకు మనకు సిఫారసు చేసిన మోతాదులో మనం ఈ ఎరువులను వాడుకున్నట్లయితే మనకు ఈ పురుగులు తెగుళ్ళు మనకు మన ఆ కంట్రోల్లో ఉండే ఆస్కారం ఉంది లేని చోట్ల ఏంటంటే ఈ చాలా వరకు న నత్రజని సంబంధిత ఎరువులు ఈ పురుగులు తెగుళ్ళ ఉధృతికి ఎక్కువ అవ్వడానికి కారణాలుగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనము ఈ మనకి ఎక్కడ ఎంతైతే మోతాదులో మనకు సిఫారసు చేయబడిందో అదేవిధంగా మనం వీటిని 
उपयोगी एक्व मोता मुख्य नत्रजनी संबंधित एरू मोता मन वाड़न मन को अग्ते एंडाक इंको सिम मुख्यमंत्री पुर् मन राष्ट्र में एक्व आशी का अभी एक्व अस्कार मुख्य विषयानी एंफसईजे मन को मन राष्ट्र सूचन प्रकार रईत सोदर एक्व विस्तीर्ण सन्नरकाल सागे आस्कार उबी अला सन्नरकाल मुख्य सूड़दोम अग्दे एंडाक एक्व आशिस्टाई का बट्टी रईत सोदर यूर यूरिया संबंधित एरून एंतरकू सिफारस चयबड़द अंतर दाने उपयोगस्ते मन तुम्हें पुर्गर कंट्रोल चयी नीति याजमा पद्धत मन को वरी को मन को नीति याजमा नीति याजमा मन को पुर्गू तेग विषयानी वे दी संबंध मन जनरल मन को नी वरी पोल में नार वेस नाट वेस पिकल तोगे दश वरकू दादापू मूड सेंटीमीटर् नीलू मन उसे सरपोदी ईद सीमीटर् फुल निंपा अवसर उ अदे विधा मन को पूत दश नीचे पाल गिंज पाल पोसकने दशो वरकू दशो नीट मन ईद सीमीटर् नीट वरकू नीट पोल में उसे अभी नीट अब आ स्टेज पूत दशो पाल पोसकने दशो नीर बोक को अवसर उबी आ दशो मन नीट मेटेक सरपोमी नाट वेस तरह मैक्सीम टेलरिंग स्टेज क्या मुझे मन एक्व नील पड़ते वे समस्या मन के भूमि मेत उद आ प्लेस नीट नीति मन अदे विधा नीर मन को बैठक पड़ा लेनी आस्कार एक्ड़े उ अला पोला मन को इंत मुझे नैन कांडम कुल्लू तेल अने अला प्लेस कांडम कुल्लू तेल आशी एक्व आशे आस्कार इंकोटे मन को नीर एक्व उम्मीद वाल सलफाइड दुष्प्रभाव सलफाइड इंजुरी अटा सलफाइड इंजुरी वाले एमेंटे मोकलक मोक वे आक्सीजन अंदक मोकल पसप रंगु की मारी तरह एंड पैचेस पैचेस गुंपल गुंपल अंत उठाएँ सो मन को नीट मन को ये दशो एंतर अवसर हो अंतर उपयोगुनते इलाटी सलफाइड इंजुरी यानी लेकिन मन को नीट इला नीर एक्व वाल मोकल मोदे दैक्रो क्लैमेट अने चाला पुर्गक सूड़द मुख्य वाटी फेवरबल एनवरमेंट ऐरपड़ी अरापे सड़न ऐ मन को नीलू उ बैठ एंड अंटे रकम एनवरमेंट क्रिएट आनवरमेंट मन को यह सुड़दोम को चाल फेवरबल उ अला कंडीशन सुड़दोम चाल विपरीत मल्टीप्ले अ मन को कांडम नीचे रसा पील पील मन कोई पोल में वरी वरी पटल पिलकल सुडूल सुडूल का सुडूल सुडूल एंड जरूरत काबटी अला रात नीट मन चाल जाग्रत मेनेज इंकोटे अग्दे विषयानी सर की नीट 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 तो नीट वाटर मेनेज तो अग्दे चाल दगर संबंध है मन को नीट अग्दे तक रावे मन करेक्ट सिफारस मन वाटर मेनेज लेकिन एक्व नीलू बेटा वाले मन को पट अने बेगे ग्रीन कलर उ अट्ला कंडीशन दाख तोड़ यूरिया अने याडर रईत सोद पचार वेस्टर अला सिचुवे मोख अने वेजिटेट फेज एक्वल गि अला सिचुवे वीक स्टेज अला सिचुवे अग्दे पैरकल एरिया ग्रीसिया अने दिलीर वाल का सिलीर का अभी आ स्टेज मन को अटाक इन मन की मंदल मोता पिचकारी चाहिए मन को कैमिकल को डोस उ डोस प्रकार मन स्प्रेवाले मुख्य मन अग्दे संबंध इंको विषय अग्दे संबंध मंदू मन पिचकारी चेटू वेटे वेरे कैमिकल तो यानी 
పురుగుల మందులతోటి కానీ లేకపోతే జింక్ సల్ఫైట్ వాటిలో అలాంటి వాటితోటి కానీ మనము స్ప్రే చేయకుండా చూసుకోవాలి దీనివల్ల ఏంటంటే ఆ మందు తన పనిచేయితనాన్ని కోల్పోతుంది అదేవిధంగా ఈ రెండు మందుల కలయిక వల్ల మనకు ఫైటోటాక్సిసిటీ సిమ్టమ్స్ అనేవి అంటే ఫైటోటాక్సిసిటీ సిమ్టమ్స్ అంటే మన చెప్పుకోవాలంటే ఈ ఆకులన్నీ మాడిపోతూ ఉంటాయండి సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ కాకుండా రాకుండా చూడాలంటే దానికి తోడు దేనికైతే ఆ కెమికల్ ఉందో అగ్గిదగుల నివారణకు అది అగ్గిదగులు నివార నివారించబడకపోక అది ఉధృతి ఎక్కువ అయ్యే ఆస్కారం ఉన్నది కాబట్టి ఈ అగ్గిదగులు సంబంధించిన ఫర్టి కెమికల్స్ని స్ప్రే చేసేటప్పుడు వాటిని ఎలా ఏ విధంగా అయితే సూచిస్తారో ఆ విధంగానే చేయాలి డోసు ప్లస్ కాంబినేషన్లో చేయకూడదు వాటిని ఆ విధంగానే చేస్తే మనకు ఆ పనితనం అనేది దానికి కరెక్ట్ పనిచేసి అగ్గిదగుల్లో మనము నివారించవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనకి తెగుళ్ళ నివారణకి రైతులకు మీరు ఇచ్చే సలహాలు ఏంటి మనకు తెగుళ్లకు నివారణకు వచ్చేసరికి మనకు రైతు సోదరులు ఏంటిదంటే ఈ కొద్దిగా వరి పంట గురించి ఈ తెగుళ్ళ గురించి అవగాహన పెంచు పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది ఎందుకంటే మనకు ఈ ఈ తెగుళ్ళను మనము ఏదైనా కరెక్ట్గా డయాగ్నసిస్ చేస్తే మనం కరెక్ట్గా వాటిని గుర్తుపట్టిన ఎడల మనం గుర్తుపడితేనే మనము కరెక్ట్ గుర్తుపట్టి కరెక్ట్ కెమికల్ స్ప్రే చేస్తే మనకు ఈ ఏదైతే తెగుళ్లకు అది ఉందో ఆ మందు పనిచేసి ఆ తెగులు తక్కువ అయ్యే ఆస్కారం ఉన్నది కాబట్టి మనకు గుర్తుపట్టడము చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అదేవిధంగా దానికి సంబంధించిన సిఫారసు చేయబడిన కెమికల్స్ని ఫంజిసైడ్ని వాడ వాడడం కూడా అంతే ముఖ్యం ఈ రెండు పాయింట్లు మనము కరెక్ట్గా డ్యా గుర్తుపట్టి సరి అయిన మందు మనము స్ప్రే చేసినట్లయితే మనం ఈ తెగుళ్ళ తెగుళ్ళను నివారించవచ్చు అండి అంటే మనకి ఇప్పుడు ఈ చీడపిడల యాజమాన్యానికి సంబంధించి ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టాల్సి ఉంటుంది ఈ చీడపిడల యాజమాన్యం వచ్చేసి మనకు ఇంతకుముందు ఏం చెప్పినట్లుగా ఫస్ట్ లే లోతు దుక్కులు చేసుకోవడము ఈ తట్టుకునే రకాలను చేసుకోవడం పంట అవశేషాలను పొలంలో లేకుండా చూసుకోవడము ఒకవేళ మనకు లింగాకర్షక బుట్టలు పెట్టడం ములింగాకర్షక బుట్టలు మనకు ముఖ్యంగా ఈ మూగి పురుగును దాని యొక్క ముద్రుతిని గమనించి చర్య నివారణ చర్యలు చేపట్టడానికి మనకు పనికి వస్తుంది లింగాకర్ష బుట్టలు పెట్టుకోవడము ఇంకోటి మనకు ఇవి ఇంకా కెమికల్స్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు నారుమడిలో వచ్చే కానీ వీటిలో కలుపు మొక్కలము ఇంకా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే కలుపు మొక్కల నుంచే మనకు ముఖ్యంగా అగ్గిదెగులను కాజ్ చేసే ఈ సిలిండ్రము కలుపు మొక్కల నుంచి వస్తుంది కాబట్టి ఆ కలుపు మొక్కలు పొలంలో గట్ల మీద లేకుండా చూసుకోవడము తర్వాత నీటి యాజమాన్యం చేసుకోవడము తర్వాత వచ్చేసి మనకు ఈ అన్నిటికీ లాస్ట్ ఆప్షన్గా మనము ఇంకో లాస్ట్ ఆప్షన్గా మనం ఏంటిదంటే ఈ పురుగుల మందులు కానీ తెగుళ్ళ మందులు కానీ స్ప్రే చేసుకోవడము చేసుకోవాలి ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ పురుగులను నివారించడానికి మనకు న్యాచురల్గా న్యాచురల్ ఎనిమీస్ మిత్ర పురుగులు అంటాము ఈ పురుగులు మనకు రోగాన్ని ఈ కాజ్ చేసే పురుగులు పురుగుల మీద అవి వాటిని చంపి తినడం వల్ల మనకు ఈ పురుగుల వల్ల కలిగే నష్టాలు కొద్దిగా తగ్గే ఆస్కారం ఉన్నదండి వరిని ఆశించు చీడపిడల యాజమాన్యం తదితర అంశాల గురించి చక్కటి సలహాలు సూచనలు అందించారు డాక్టర్ బలరాం గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి ఇది ఇవాళ అంశం తిరిగి వచ్చే వారం మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి టీ శాట్